നമസ്കാരം ശബരിമലയുടെയും പ്രാദേശികമായ ശബരിമലയുടെ ചുറ്റുമുള്ള വികസനത്തിനായി ഇപ്പോൾ ശബരിമല മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ശബരിമലയിൽ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി തീർത്ഥാടകർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ ക്ഷേത്രത്തിനും ഒക്കെ ഗുണകരമാകുന്ന രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടുത്തെ ആ പൊതുമരാമത്ത് പണികൾ അതുപോലെ ആ പ്രദേശത്തെ വികസന പദ്ധതികൾ ഒക്കെ തന്നെ നടപ്പിലാക്കണം എന്ന ആവശ്യം കാലങ്ങളായി ഉയരുന്നതാണ് ഈ മാസ്റ്റർ പ്ലാന്റെ കഥയൊക്കെ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ നാളായി അതിന് പണമില്ല അല്ലെങ്കിൽ പണം അനുവദിച്ചു അത് വേണ്ട രീതിയിൽ ചിലവാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിപ്പോൾ ഏത് സർക്കാർ വന്നാലും ഇപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അത് മുൻകൈ എടുത്ത് നടപ്പിലാക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാവരും കൂട്ടായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പും വനം വകുപ്പും ടി ഡി ബിയും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡും എല്ലാവരും ചേർന്ന് വേണം ജലവകുപ്പും എല്ലാം ചേർന്ന് വേണം ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ പക്ഷേ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഗ്രാന്റ് കിട്ടിയിട്ട് പോലും അതിന്റെ പണം കിട്ടിയിട്ട് പോലും അത് വേണ്ട രീതിയിൽ വിനിയോഗിച്ച് ശബരിമലയിൽ ഒരു നല്ല പദ്ധതിയോ കാര്യമോ തയ്യാറാക്കി ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്ര പരിസരത്തെയും വികസിപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ കേരള സർക്കാരോ ദേവസ്വം ബോർഡോ ആരും തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് വരുന്നത് ബി ജെ പി നേതാവ് ശ്രീ ബി രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമൂഹ മാധ്യമ പോസ്റ്റിലൂടെ ഈ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു മാത്രമല്ല ആ പണം അനുവദിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ തെളിവുകളും അദ്ദേഹം അതിനോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നുണ്ട് ശബരിമലയും എരുമേലിയും ഉൾപ്പെടുന്ന തീർത്ഥാടന സർക്യൂട്ടിനായി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കോടി രൂപയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുവദിച്ചത് അതിന്റെ പത്തൊൻപത് ദശാംശം ഒൻപത് ഒൻപത് കോടിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റോൾമെന്റ് റിലീസ് ചെയ്തു അത് കാണിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ കത്ത് അത് റിച്ചാർഡ് കെ എം പി അദ്ദേഹത്തിന് എം പിക്ക് അയച്ച കത്ത് കൂടി കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ ഈ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശബരിമലയുടെ വികസനത്തിലോ നിലനിൽപ്പിലോ താല്പര്യമുള്ള ആരെങ്കിലും കേരള ഭരണത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യങ്ങൾ നടന്നില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അനുവദിച്ചതാണ് അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രം പണം അനുവദിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സഹായം വേണം എന്നൊക്കെ ഇവിടെ വാദിക്കുകയും ആവശ്യപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഒന്നാം ഇൻസ്റ്റോൾമെന്റ് ആയ പത്തൊൻപത് ദശാംശം ഒൻപത് ഒൻപത് കോടി രൂപ ഇത്രയും പണം കിട്ടിയിട്ടും ബാക്കി ഇൻസ്റ്റോൾമെന്റിന്റെ കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും പണം കിട്ടിയിട്ടും ശബരിമലയിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഒരു തീർത്ഥാടന സർക്യൂട്ടിന് വേണ്ടി കേന്ദ്ര പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി ഒരു സംഭവം ചെയ്തിട്ടും അത് വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയില്ല ഈ പണം എവിടെ പോയി അതെങ്ങനെ ചെലവഴിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു വിശദാംശങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ശ്രീ ബി രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ തത്വമൈ ന്യൂസിനോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം അറിയിച്ചു അതെ കൃത്യമായ ഏകോപനത്തിലൂടെ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കണം ജനങ്ങളെ അറിയിക്കണം ഭക്തജനങ്ങളെയും വിശ്വാസികളെയും ഒക്കെ അറിയിക്കേണ്ട ബാധ്യത ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾക്കും ദേവസ്വം ബോർഡ് അധികാരികൾക്കുമുണ്ട് അതും കേന്ദ്രത്തിന്റെ പണം കേന്ദ്രത്തിന്റെ പണം ലഭിച്ചതാണ് ഇൻസ്റ്റോൾമെന്റ് ലഭിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ജനങ്ങളോടൊന്ന് പറയുക നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് പറയുക നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശമില്ലെങ്കിൽ അത് പറയുക വേറെ ആരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേരിട്ടും ചെയ്തുകൊള്ളും ഇത്തരത്തിൽ ജനങ്ങളെയും വിശ്വാസികളെയും ഒന്നും മണ്ടന്മാരാക്കുകയും പറ്റിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നടപടി അത് ഒട്ടും നല്ലൊരു കാര്യമല്ല പ്രത്യേകിച്ചും ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെബ് ഡെസ്ക് തത്തുമൈ